Chipala Pala Info, edição 30 de junho. O Ministério da Saúde vai enviar hoje para a Alemanha e Suécia amostras para saber das possíveis variantes que circulam no país. A informação foi revelada esta terça-feira pelo diretor do inquérito do Instituto Nacional de Saúde, Sérgio Chicumbe, durante uma conferência de imprensa. Chicumbe acredita que é importante para o Ministério da Saúde saber das diferentes variantes que existem no país. O diretor de inquérito do INS alertou para que se tenha noção de que o número de casos e transmissibilidade da Covid-19 está a aumentar em Moçambique. Cerca de 300 mil crianças em idade escolar, afetadas pelos conflitos em Cabo Delgado, dependem da escolarização de emergência. O número representa quase metade do total dos 700 mil deslocados internos da província. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Cerca de 220 escolas em Cabo Delgado sofreram ataques dos terroristas, mas, ao mesmo tempo, algumas escolas tornam-se centros de abrigo aos deslocados, principalmente para menores. A Organização das Nações Unidas para Mulheres reúne em Paris, de hoje até sexta-feira, governos, organizações não-governamentais, grupos liderados por jovens e fundações para garantir compromissos concretos para a igualdade de gênero. O Movimento Global das Nações Unidas, Fórum Geração Igualdade, vai discutir o impacto da Covid-19 que afetou as mulheres e o papel das mulheres na linha da frente da luta contra a pandemia. Sabia que hoje, 30 de junho, é celebrado o Dia Mundial das Redes Sociais? A data foi criada pelo site Mashable, em 2010, como forma de reconhecer a revolução digital que faz dos mídias um ambiente social, celebrando-se anualmente a 30 de junho desde então. A cada dia que passa, as redes sociais ganham mais importância, como é o caso da divulgação do podcast, um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. 